你们两个男的烂菜叶干嘛呀？拿出来乌龟呀、啊！乌龟呀、啊！嗯，我看一下了。乌龟都睡觉了。这是我们上次是，跟他拔在那个田，就是我们鱼塘上面那个小小河沟里面，捡的捡捡到的这只乌龟，一直养着。嗯、它吃一些西瓜皮呀、啊，捡放进去啊，蔬菜叶啊，到时候还有一些黄瓜、豆角，它都吃，还挺好喂的。呃呃，怕不怕？嗯，不怕，它又不咬人。冬眠了，可能是。哦哦哦哦啦，哦哦啦，冬眠了。哎呀，泽泽你冷不冷啊？哇，你你穿这个，爸爸给你穿的。对。这个这个小背心好短的嘞。等一下，我就带你们去，再去买一件那个毛衣和拖凉的。拖凉啊？哦。哦，现在是喜事的季节，嗯、明天又是一个上良久。我想把这个辣椒昨天去集市买回来的，辣椒。婆婆帮我把那个辣椒的这个饼全部剪了，我再把它收拾一下。啊，这里很脏了，这里。德德，你去看一下姐姐在哪里，我们带带带姐姐去买衣服去。妈妈，妈，哎，你们都有白头发了？都有白头发了，是呀。老了，妈妈的，所以你要快点长大，快点懂事啊！姐姐呢？呃，长大。姐姐可能去同学家玩去了。哎呀，晚了吃鼻涕了，我手辣辣的，快去找张纸来。我先去，先带孩子们去买衣服吧。等一下做起事来又忘记了，我要拿这个做剁辣椒的，先收起来一下。哇，出来都好冷啊！昨天给泽泽和依婷买了两件外套，在那个服装卖场里面买的，两百多块钱，我觉得太贵了。而且你看，今天就已经不能穿了，今天直接上棉袄，可以说，到这个小市场的这个小店里面来看一看。哇，这毛毛线衣，那个老板娘还没来得及上新款。就已经天这么冷了，天气突然就变了。是啊，昨天来货还没到，有一天才看一下有没有我们泽泽穿的，我们泽泽你自己找吧，泽泽。这样的，这样的可以吧？再长了一点吧。这样可以，好看吗？照下镜子。你自己照吧。哇，我觉得小女孩的这个好漂亮，哇哇的这个毛线衣也已经到这里来了，刚好她她到了兔子这里，看一下，哇，这些粉粉的好漂亮啊，吧，要不要小兔兔的啊？两件都好看，刚才竟然有人来问手套了，哈哈开车跟那真的是一下子从什么夏天进入冬天了，还有长一点点的吗？这个穿到明年翻过年就不能穿了，啊？哇，别看我个小小个，要穿这么大一件呢、哦？漂亮鬼，漂亮鬼！哎呦，我想睡觉了。<笑>给儿儿买两件毛线衣，德德买两件毛线衣，两件裤子。啊，姐姐呢就要等。到时候带他来试才得了，这几件都蛮好看的，我觉得。二代二代的，等下哟，等下哟，等一下哟，我俩去带我，我姐我帮我，带吧，带吧，哦，拜安。<笑>我又给泽泽买了两件打底裤，又买了一双袜子，只要两百多一点点。那个外套，他说明天有新货来，然后叫依婷再一起来买。<笑>这边确实便宜蛮多的。给孩子们买衣服回来。呃，那个剁辣椒的话，我我这次想放一点姜进去，我们就来地里面拔姜好了，拔这么多，先把这个姜的这个根处理一下，就到时候再拿回家去弄。太多泥巴了，有个，嗯，你要不要吃这个姜的根？用生抽泡的这个菜，嗯，现在不嫩了，不好吃了。这块老姜炒菜特别香，有一个粉丝朋友他要我做一点那个剁辣椒，就是里面加一点老姜。跟那个剁辣椒一起，这个老姜切碎，就把这个
放到一边，到时候就做一小瓶那样的给他吧。我是喜欢吃原汁原味的。<笑>这家好小啊！哎呀，多拔了一点，也不知道够不够用，应该够了哦。轻轻的，没啥重量。哎呀，回家呀，这个天灰蒙蒙的，像那晚上的一样。天气太冷了，今天突然这样降温，我来看一下小鸭子。哦，公公。来喂食的时候加了这个稻草进去了。嗯，小鸭子在那里还。听听公公说他来喂鸭子，他负责喂嘛。然后说喂几只鸭子也是喂，他就又买了几只鸡进来。嘿嘿嘿，老人家。太好一点了，太冷了晚上。给他找了点事做。回家吧。他反正他又又要喂鱼。对呀。反正顺顺顺便吧。嗯。哇，真的黑了一个。嗯，这天冷下来一下子就黑了，才五点多钟。你看，这边人呢？啊，这边，那你先去煮饭吧。哦、我把这个姜干给弄一下。没人。嗯。哎呀，我，恁家这么多啊？没弄的。对吗？在外面呢。哎，阿尼多小啊。好小嘛。嗯。嗯。还剩这么嫩的芹菜呢，今天。嗯。下午才拿去的。嗯。上午卖完了，好卖我又去拿。<笑>这也没事，一丁跟泽泽很喜欢吃，那交给你了，宇哥。好的。宇、嗯、哥啊，不要炒什么菜了。我、哦、马上好了。一丁跟泽泽又在楼上吃饭了。又转了一圈了。嗯。哦。娜姐。嗯。先吃饭吧。好啊，也只有一点点了，也花完了。等一下，你来剁这个辣椒吧。嗯。我上这边弄到眼睛怕，这是。哦，我来刮，我来切吧。嗯。那先吃饭。今天晚上就我们两个，宇哥炒的芹菜，炒一点白菜，还热一点中午吃的菜。知道他们在上面吃，我放点辣椒吗？也好，也好，清淡一点。明天又要吃大餐。<笑>嗯，好多粉丝朋友说我们家的男人，包括姐夫哦，都会炒菜。我姐姐。这老公，我姐，我家里的姐姐那个老公，我姐夫,姐夫也会炒菜。嗯，真的，其实真的挺幸福的。有的时候做点其他的事之后，没有空做饭，你看，现在就有一口热饭热菜，这种小小的幸福感，也是能够让人觉得挺满足的。辣椒剁好了，姜也切好了。现在呢，我加入食盐，还是大概按照一斤辣椒四十克，这里大概就有十斤吧。我称好了四百克呵呵，搅拌均匀后，再加入适量的高度白酒。搅拌均匀，装起来就好了。这次就不腌制了，因为时间又挺晚的了。跟大家说，我们我跟宇哥拍这种我们的日常，其实也真的挺累的，做美食真的是挺累的。但是我们一日三餐都离不开美食，嘿嘿，民以食为天嘛，反正就从这些地方取素材。感谢大家一如既往的支持厚爱。好了，剩下这么多，我们把这个切好的这种姜倒进去，因为是有个朋友要我这样帮他做的嘛。再加一点盐，再次把它搅拌均匀。装入这个小瓶里面
现在最后来做这个姜吧，一个，嗯，你帮我到老妈那里去拿一点腌好的剁椒吧。因为我们的上次的都被朋友们拿完了，所以拿这个婆婆腌好的这个，到时候姜熟的快一点。我迫不及待的想吃了，这样腌的话，大概两天就可以腌好了，不加盐了，因为那个豆椒有点咸，我尝了一下。搅拌均匀就把它装到瓶子里面来，用这个小勺不容易掉一点。终于弄好了，一天就这么结束了。过两天来尝一下这个姜，看味道怎么样。宇哥，你收拾，我去饭盒子去了啊。嗯。